नमस्कार सिटी केबल मर सीपीसी वार्त स्वागत वार्ता चलती भास्कर रेडी मुझे मुख्य अंश रायचोटी मुनपालिटी में पारिशुद्यम मेरग पै प्रत्येक दृष्टि एंपी मिथुन रेडी चीफ विप गड श्रीकांत रेडी स्पष्ट आत्मकूर बीजेपी नेता श्रीकांत रेड नमो के वसमरुवाल बीजेपी राष्ट्र व्यवहार इनारज के मंत्री मुरलीधर डिमां प्रदूर पटण में पदमू मंदिर मटका निर्वाहक अरेस्ट रेल इन वेल रूपये स्वाधीन चुस्म सीई मधुसूदन गौड् वे रायचोटी मुनपालिटी में पारिशुद्यम मेरग पै प्रत्येक दृष्टि सारे एंपी मिथुन रेडी चीफ विप गड़को श्रीकांत रेडी स्पष्ट सोमवार रायचोटी पटण में आरटी बसस्टा समीपनी वैएस सर्किल वनपालिटी की मंजूर इरवे चतशेखर वाहन मुनपल चैरम फयाज बाश वैस चैरम फयाजूर रेहमा स्थान कौनल तो कल एंपी मिथुन रेडी चीफ विप गड़को श्रीकांत रेडी जे ऊपर प्रारंभार इस सदर्भ में एंपी मिथुन रेडी माटात रायचोटी मुनपालिटी ने अभिवृद्धि से आदर्श तीर्तम पटा की अवसर में अन्नी सदल प्रभु चीफ विप गड़को श्रीकांत रेडी चितशुद्धि तो कृषि चुनाव चीफ विप श्रीकांत रेडी माटात रायचोट पट परशुभ्रता जगन स्वच्छ संकल्प क्लीन आंध्र प्रदेश में भाग में इरवे चतशेखर वाहना एर्पट्ट जरगद तड़ी पड़ी चत वेरवे सेकरण की वाहना एंत दोहदपड़ता है इलाल रोड मुरी काल वेयकंक चत सेक वाहन वेय आय प्रजा विज्ञप्ति चार मेरगन पारिशुद्य निर्वहन तो कूड़न आरोग्यवत सी रूपंदे लक्ष्य जगन्मोहन रेडी प्रभुत् स्वच्छ संकल्प क्लीन आंध्र प्रदेश कार्यक्रम प्रतिष्ठात्मक प्रभुत् अमल समि कृषि तो स्वच्छ रायचोट तीर्चिदा श्रीकांत रेडी स्पष्ट चीफ विप मैं रायचोट शासन सभ्युन श्रीकांत रेडी गारृढ़ संकल तो निजर्गा अभिवृद्धि वंदा संवसाल पुरातन चरत्र कल श्री वीरभद्रस्वा टेपल की उड़े समस्या तोगी प्राक कंस्ट्रक्षन श्रीक चुटन जी अदे विधा प्रजा को अदाट उ आय विज्ञप्ति मेरे को मुख्यमंत्री गार टीटी कल्याण मंडपा इक शांशन जो शंकुस्थापन मन चीफ विप गारी चत शंकुस्थापन चयन जी रायचोट निजर्गा पुलवे तरह अन्नी विधाल श्रीकांत रेडिगार अभिवृद्धि प्रधान समस्या नीति समस्या की अन्नी विधाल पिष्क चूप्चित व्यक्ति एवरना उन्े अभी श्रीकांत रेडिगार इधरकू राजशेखर रेडिगार उचोट पटना की तागनीकोचि पद रूपये उड़े बिंदे उचित ये विधि नीलो अदे विधा निजर्गमंत वाटर ग्रीड तस्कोचे अदे विधा वेलगे को अडिशनल वाटर तस्कोचि अन्नी मंडला तागनी समस्या लेकु अत्यंत कर पथि अत्यंत उग्र परस्थित निजर्गमेंट रायचोट यह समस्या तोगे विधा शासन सभ्युटे विधा अभिवृद्धि चेयरने विधा अंदर रोल मॉडल का अभिवृद्धि एवरना विमर्शल वाली अभिवृद्धि आलोचनी श्रीकांत रेडिगार विमर्शन अदे विधा प्रभुत् अन्नी विधाला प्रजक प्रजल कोसम अन्नी विधाल पे मुख्यमंत्री गार ये निर्णय दूसरा कठिन निर्णया प्रजा श्रेयस कोसमें अभी निर्णया दूसक को मंद की इबंधी अदे विधा श्रीकांत रेडिगार चप्नू एंप्लायी अंदर समन्वय पाटे को कमटी तो चर्चा खचिता और मंच पिष्कार मे भावस्ना अदे विधा कमटी तो चर्चा और पिष्कार मेम विज्ञप्ति थैंक यू अंदर भाग में तेल द्वारा गत जगनमोहन रेडी गार निधु तो कोई आटंक वाल पनी निदानु राजगोपुर पन मे जी अदेका मार्केंग संबंधी अनेक इबाई मेमंदर मन हईजनिक उड़ेट मार्केट उ चाल मंद विनप मेरे को 
రైతు భరోసా మన రైతు బజార్ కూడా ఈరోజు ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు క్లాప్లో భాగంగా ఇరవై ఏడు ఆటోలు అంటే ఇంటింటికి చెత్త సేకరినటువంటి ఆటోలు కూడా ప్రారంభించుకోవడం దాంతోపాటు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా రాయచోటి ప్రజల కోరిక ఉండేది టీటీడీ కళ్యాణ భవన్ అది కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలతో మా ప్రీతమ్మ ఎంపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మిథున్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం రీసెంట్గా కొంతమంది కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మూడు వేల కోట్ల నిధులు అన్నారు శ్వేతపత్రం ఇవ్వండి అది ఇది అని చెప్పి నేను రాజకీయంగా చేసే విమర్శల్ని ఎవరి పైన కూడా చేయదలుచుకోలేదు వాళ్ళ విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాను ఒక టీటీడీ కళ్యాణ మండపం శాంక్షన్ చేయించుకోవడానికి దాని వెనక ఉన్నటువంటి కష్టాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఆ జీవో రూపంలో తీసుకురావడంలో ఎన్ని ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డామన్నది మాకు తెలుసు ఒక డిఎస్పి కార్యాలయం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత అది సాధ్యపడింది అన్నది మాకు తెలుసు అదే రకంగా అనేకమైనటువంటి ఓ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకోండి ఒక మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ తీసుకోండి పీజీ సెంటర్కి సంబంధించి యాభై నాలుగు ఎకరాలు కేటాయించబడంలో తీసుకోండి అదే రకంగా గతంలో మంజూరు చేయించినటువంటి రాయచూటి రింగ్ రోడ్ విషయంలో పడిన తపనలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దేవుడి దయ వలన మా నాయకుడు సహకారంతో చేయగలుగుతున్నాం మరి పదిహేను సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ ఒక్కటన్నా మేము పలాంది చేసాం గుర్తింపుగా అన్నటువంటిది ఎందుకు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు మీ యొక్క విమర్శ మూడు వేల కోట్లతో మీరు అన్నారు పనులు ఎక్కడా అని అంటున్నారు అన్నీ కూడా గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం భయంకరమైనటువంటి కరోనా మహమ్మారితో నెలలు తెరపడి లాక్డౌన్లు ఎక్కడ చూసినా పనులకు రానటువంటి పరిస్థితులలో కూడా అన్నిటినీ కూడా స్టార్ట్ చేయించడమే కాకుండా ఒక షేప్కు తీసుకొస్తున్నాం మీరు రాజకీయ విమర్శలు రాజకీయం కోసం చేసుకోవచ్చు కాదనట్లేదు ఏం జరగట్లేదు అన్నటువంటి మీ మాటలు మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను నా శ్వాస ఉన్నంత వరకు ఊపిరినంత వరకు ప్రజాసేవ ఈ నిజానికి అభివృద్ధి కోసం అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను నేను ఎవరో మీరు మీతో పొగిడించుకోవాలనో మీతో మెప్పు పొందాలనో నీకు కాదు ప్రజలు పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఒమ్ము కానియకుండా ఈ ప్రాంత ప్రజల చిరకాల కోరికలైనటువంటివన్నీ కూడా చేయటం కోసం ప్రతి నిమిషము పోరాడుతూనే ఉంటాను ప్రతి నిమిషం అదే పని పైన ఉంటాను ఉంటే రాయచోట ప్రజల మధ్యన ఉంటాను లేకపోతే విజయవాడ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుక్కుంటూ ఉంటాను ఇదే నా దైనందిన కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా కూడా ప్రజలు ఆశించినంత మేరకు అభివృద్ధి చేయడానికి ఆ దేవుడి సంకల్పంతో అన్ని రకాల నా యొక్క ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఇంకా విషయాలు మన కుడివాడ అంశం లేనిపోంది చేస్తున్నాను యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు జీవితం గురించి మాట్లాడితే అవమానకరంగా ఉంటుంది ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రాజధాని నిర్ణయించేటువంటి పరిస్థితులలో మేమంతా కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి కూడా దగ్గరగా రాజధాని ఉంటే బాగుంటుందన్న మాట అన్నప్పుడు స్వయంగా ఆ సమయంలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు గారు లేచి మనకు నైట్ కల్చర్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే నైట్ కల్చర్ అంటే ఏందండి అని విడుదమని అడిగితే నైట్ కల్చర్ అంటే బార్లు ఉండాలా పబ్బులు ఉండాలా డ్యాన్స్లు ఉండాలా క్యాబ్రియాలు ఉండాలన్నటువంటి మాట ఆయన రికార్డెడ్గా మాట్లాడిన వ్యక్తి ఆయన ఆయన ఈరోజు ఇంకోటి గురించి దూరం గురించి మాట్లాడితే ఎలాగుంటుందో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి కేవలం ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసినా బుద్ధ చల్లాలి అదే నా ధ్యేయం ఈ ప్రభుత్వాన్ని అవమానించాలి ఇదే నా శ్రే నాది ఇదే అది నేను చేస్తే ఇంకొక రకం ఇంకొకరు చేస్తే ఇంకొక రకం అన్నట్టు రీతిలో వివరిస్తున్నారు ఆయన ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తప్పు చేసే ప్రభుత్వం కాదు తప్పు చేస్తే ఎవరి పైన శిక్ష చేయండి అన్నటువంటి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ మీ మాదిరి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకు మా వాళ్ళు ఉంటే చూసి చూసి వదిలేయండి అన్నటువంటి మాటలు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఇష్యూ చేయాలి అస్థిర్యపరచాలి ప్రభుత్వాన్ని అనేటువంటి దొంగ ఆలోచనతో మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మేము ఎవరం కూడా వ్యవస్థల్ని తప్పుదారు పట్టించే వ్యక్తులం కాదు సిస్టమ్ వ్యవస్థ అంటే కన్నతల్లి అని భావించేటువంటి వాళ్ళం ప్రతి ఒక్కరూ డెమోక్రసీ పద్ధతిగా ఉండాలి అందరూ కూడా బాగుండాలి ప్రజలకు మంచి ఆలోచనతో ప్రభుత్వం పరిపాలన సాగాలి అని ఆలోచించేటువంటి ప్రభుత్వం అది ఇప్పటికీ చెప్తున్నాం ఏ ఒక్కరు మీరు కేవలం ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలని కుట్రతో కొంతమంది చేసిన కుతంత్రాల యొక్క ట్రాప్లో పడకండి మా ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు లాగా ఉండవు మంచి మనసుతో ఆలోచన చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు ఆయన ఏ రోజు ఏ ఒక్కరిని కూడా కించపరిచే విధంగా చేయము జూదాల గురించి పబ్లిక్గా నువ్వు 
నైట్ కల్చర్ ఉండాలని మాట్లాడినట్టు నువ్వు ఈరోజు ఇంకో రకంగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే అధికారులు ఉంటే ఒకలాగా లేకపోతే ఒకలాగా మాట్లాడి వ్యవహరించేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇటు పక్క క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏదైనా కూడా చెప్పిన మాట ప్రకారం చేస్తాం ప్రజలే ఊపిరిగా ఏదైతే ప్రజలే సంతోషంగా ఉండడానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందో మా నాయకుడి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మేమందరం కూడా కష్టపడి పనిచేస్తామని తెలియజేస్తాం కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పదమూడు మంది మట్కా నిర్వాహకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మట్కాతో పాటు పక్క రాష్ట్రాల మద్యాన్ని విక్రయిస్తూ రాష్ట్ర ఆదాయానికి గండి కొడుతున్న సమాచారం మేరకు వారి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఎన్డిపిఎల్ మద్యం ప్యాకెట్లను ఆరు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పది రూపాయల నగదు పదిహేను సెల్ ఫోన్లు ఇరవై ఆరు మట్కా స్లిప్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ప్రొద్దుటూరు రూరల్ పిఎస్ పరిధిలోని శ్రీదేవి ఫంక్షన్ హాల్ వెనుక భాగంలో రాబడిన సమాచారం మేరకు రూరల్ పోలీసులు దాడి చేసి పట్టణంలోని నడింపల్లి వీధికి చెందిన సయ్యద్ అలీ షేర్ను అరెస్ట్ చేసి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని అతని సమాచారం మేరకు మరో పన్నెండు మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు రూరల్ సీఐ మధుసూదన్ గౌడ్ తెలియజేశారు పట్టుబడిన వారంతా పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వారని ఈ కేసులో పట్టుబడిన వారిలో ప్రధాన మట్కా నిర్వాహకులు సయ్యద్ అలీ షేర్ గతంలో కూడా మట్కా నిర్వహిస్తూ ఉన్నట్లు తెలుస్తుందన్నారు ఈ దినము కడప జిల్లా ఎస్పీ గారు ఉత్తర్వు ఆదేశాల మేరకు పొద్దుటూరు డిఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు రాబడిన సమాచారం మేరకు ఎస్ఐ పొద్దుటూరు రూరల్ ఎస్ఐ సంజీవ్ రెడ్డి గారు అతని సిబ్బంది శ్రీదేవి ఫంక్షన్ హాలు ఎనికిల దాడి చేయగా అక్కడ ఆలీ షేర్ సయ్యద్ ఆలీ షేర్ అను వ్యక్తిని అతను అను వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి అతని దగ్గర నుంచి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నగదు మరియు కర్ణాటక కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన మద్యం మాటలు స్వాధీనం చేసుకుని అతను చెప్పిన వివరాల మేరకు మరియు అక్కడి నుంచి హ్యాపీ హోమ్స్ వెనక భాగాన సిబ్బందితోటి దాడి చేయక అక్కడ పన్నెండు మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి దగ్గర నుంచి నాలుగు లక్షల ఎనిమిది వందల పది రూపాయలు నగదు మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన మద్యం బాటళ్ళు స్వ మరియు మట్కా స్లిప్పులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ మొత్తము ఈ మట్కా స్లిప్పులను మరియు నగదును మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన మద్యం బాటలను సీజ్ చేసినాము మరియు సెల్ ఫోన్లు కూడా దాదాపు పదిహేడు సెల్ ఫోన్లు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది సీజ్ చేసి వీళ్ళందరినీ ఇవి నిర్ మట్కా నిర్వహించడం చట్ట వ్యతిరేక చర్య కాబట్టి అదేవిధంగా కర్ణాటక మధ్య అమ్మడం కూడా చట్ట విరుద్ధం కాబట్టి వీళ్ళిద్ద వీళ్ళ వీరందరినీ చట్ట ప్రకారం అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపడమైనది పోలీసు వారి యొక్క విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇటువంటి మట్ మట్కా నిర్వహించడము మరియు మట్కా ఆడడము మట్కా చీటీలు రాయడము చట్ట ప్రకారము నేరము కనుక ఎవరు నిర్వహించరాదని పోలీసు శాఖ తరఫున కోరుతున్నాను తన భార్యతో పాటు వారి సంబంధికులు తమ పట్ల దౌర్జన్యకరంగా వ్యవహరిస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేయడం తగదని బాధితుడు సయ్యద్ గౌస్ బాషా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వేడుకున్నారు కడప నగరంలోని వైఎస్ఆర్ మెమోరియల్ ప్రెస్ క్లబ్లు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సయ్యద్ గౌస్ బాషా మాట్లాడారు రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ నెలలో తాను వివాహం చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు రెండు మూడేళ్లు సంసారం సజావుగా సాగిన తర్వాత తన భార్య మామల వేధింపులు అధికమయ్యాయని తెలిపారు అంతేకాకుండా తన ప్రమేయం లేకుండా నా పేరు మీద బ్యాంకులో రుణం కూడా తీసుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ క్రమంలో విడాకులు కావాలని కోరడంతో పెద్ద మనుషులచే పెద్ద మనుషులచే పంచాయతీ పెట్టి ఐదున్నర లక్షల రూపాయల వారికి ఇప్పటికే చెల్లించామన్నారు అయినప్పటికీ వారు తనపై అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి తనతో పాటు తన కుటుంబ సభ్యులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ విషయంగా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తమతో పాటు తన కుటుంబానికి తగిన న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు ఈ సమావేశంలో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు నమస్కారము నా పేరు సయ్యద్ గౌస్ భాషా నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సెప్టెంబర్ సెవెన్లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను నాకు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నా భార్య నాకు కరెక్ట్గా సంసారం చేసింది దాని తర్వాత నా మామయ్య వచ్చి నా మధ్యలో మాటి మాటికి అడ్డం దూరి ఇలా చేయడం అలా చేయడము ఇంటికి రామని పిలవడం సపరేట్ ఇల్లు పెట్టడము అలా చేయమని చెప్పినారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను సపరేట్ సంసారం కూడా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత సరిగ్గా పెట్టుకొని సంసారం చేసుకునేటప్పుడు మా నాన్న డెత్ అయిపోయినారు దాని తర్వాత నేను ఏం చేశాను మా అమ్మ సింగల్గా ఉన్నది పెద్ద ఇల్లు ఉన్నది కదా ఆడ బయట ఎందుకు ఉండడం నువ్వు డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చి కాపురం చేయొచ్చు కదా అని నేను అడిగినాను దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎందుకు రావడం నీ అమ్మని నేను సాకడానికి ఏం ఏం అగ్రిమెంట్ రాయలేదు కావాలంటే నువ్వు బయటికి రా అని బ్లాక్మెయిల్ చేశారు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నా మీద ఒక ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసేస్తున్నారు తిరుపతిలో ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ అర్బన్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఏంది బుక్ చేశానంటే మేమందరం తిరుపతికి పోయి కొట్టి వాళ్ళకి ఇంజురీస్ చేసినట్లు మా బావ మీద 
మొత్తం ఏం లేకుండా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అంతా తెలుసు తిరుపతిలో కేసు బుక్ చేసిన సార్ పేరు ఎస్పీ ఎస్ఐ పేరు ఇమ్రాన్ వాళ్ళు బుక్ చేసిన మొత్తం చెప్పినాం ప్రూఫ్స్ మొత్తం ఎవిడెన్స్ మొత్తం సబ్మిట్ చేసినాం కూడా వాళ్ళు ఏం చేసినారు కేసు బుక్ చేసేసి ఎఫ్ఐఆర్లో అప్పటి నుంచి మనం కోర్టు తిరుగుతూనే ఉన్నాం కోర్టు చుట్టూ తిరుగు తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇప్పుడు దాకా అదే అయింది ఇప్పుడు లాస్ట్లో సిచ్యువేషన్లో లాక్డౌన్ వచ్చేసింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి మనం ఏం చెప్పలేదు వాళ్ళు కూడా సైలెంట్ ఉన్నారు మనం కూడా సైలెంట్గానే ఉన్నాం ఒకసారి మనం నేను కూడా ఎట్లా తిరిగి తిరిగి ఎట్లా తిరిగి సొసైడ్ ఐటమ్ కూడా నేను కూడా ఒకసారి తీసుకున్నాను నాకు వాళ్ళు ఎవరు పోలీస్ రెస్పాండ్ నాకు ఏం లేదు మొత్తం వాళ్ళ ప్రకారంగానే జరుగుతున్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్లీగా నెల్లూరులో బుక్ అయింది ఇంకొక కేసు త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది నెల్లూరు వాళ్ళు ఫాల్స్ రెఫర్ చేసేస్తున్నారు అయినా కూడా కంప్లైంట్ ఇక్కడ కూడా ఒక నిన్న రాత్రి జరిగింది ఒకటి మొన్న నా మీద ఇంకొకటి కేసు వేసేసాను ఆ టైంకి నేను గండికోటలో ఉన్నాను మా ఫ్రెండ్స్తో సహా క్యాంప్లో పోయిన ప్రూఫ్స్ మొత్తం ఎంట్రీ బుక్ మా కార్ నెంబరు కార్ రెంట్కి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఎంతమంది వస్తున్నారు వాళ్ళు అందరూ చెప్తున్నారు నువ్వు అక్కడ లేవని ఎస్ఐ సార్ వీడియో కాల్ చేసినారు నైట్ మార్నింగ్ వన్ అవర్లోనే ఫోన్ చేసినారు నాలుగు సార్లు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు ఇంకోసారి నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసేసా లిఫ్ట్ చేసి ఏం సార్ అంటే ఇట్లా మీ మామయ్య నువ్వు పుడిచినావంట ఎట్లా అట్లా జరిగిందని నా మీద కేసు వేసేసినారు నువ్వు త్వరగా కడపకి రామంటే నిన్న పోతే నేను చూపించేసా ఏమేమి ఉన్నాయి నా ఎంట్రీ పాస్బుక్ నేను ఎప్పుడు పోయినా ఎక్కడి నుంచి పోయినా ఏమేమి ఎక్కడ జరిగిందో మొత్తం వాళ్ళకి చూపించినా నేను కూడా ఇట్లా ఫొటోస్ సెల్ఫీస్ సహా మొత్తం చూపిస్తే కూడా సార్ ఓకే అని చెప్తే సార్ మీద ఎదురు తిరుగుతున్నారు మీరు ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేస్తారా చేయరా అని సార్ మీద నా ఆవిడ ఎదురు తిరుగుతున్నది అసలు మేము లేని చోట్లు మనకు అస్సలు బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు తీసుకున్నాము నా దగ్గర వాయిస్ రికార్డింగ్స్ సహా ఉన్నాయి తిట్లు వచ్చేది వాళ్ళు ఏమేమి చేసేది కట్టుబట్టిన డబ్బులు నువ్వు విడాకులు తీసుకున్నావని కాబట్టి ఇది కట్టుబట్టిన డబ్బులు మొత్తం నువ్వు ఇవాళ ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత నీకు విడాకులు జరుగుతాయి మీ కేసు మీద మొత్తం విత్డ్రా చేసుకుని వస్తామంటే వాళ్ళ మీద నాకు నమ్మకం లేదు సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తిరిగి తీసుకొని తిరగబడతారని నేను అమౌంట్ ఇవ్వడం లేదు కావాలంటే ఎవరైనా పెద్ద మనుషులు సమక్షంలో పెడతారని ఏజాజ్ అన్న అని మా తరఫున వచ్చిన పెద్ద ఆయన ఒక్క రూపాయి వృధా కాకుండా నా డబ్బులు అకౌంట్లో వేసుకొని జాయింట్ అకౌంట్ వేస్తామని పెట్టినారు ఇంకొక ఆధార్ అన్న మా అన్నయ్య తమ్ముడు ఫ్రెండు మా అన్నయ్య ఫ్రెండు వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు వాళ్ళు కూడా కేసు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళ పేరు కూడా నమోదు చేసేస్తున్నారు కేసులో మేము ఉండినా ఉండకపోయినా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని అసలు మేము ఆ టైంకి లేదు ఎస్ఐఆర్ కూడా చెప్పేసాము నేను మొత్తం క్లారిటీ సహా మొత్తం అయిపోయింది అయినా కూడా వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేసేస్తారు ఈ పేమెంట్స్ మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఆర్ రిపోర్ట్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్ మనకు ఏదో ఒకటి న్యాయం చేసే మాదిరిగా కోరుతున్నాను అందరితో కర్నూలు జిల్లా ఆత్మకూరు ఘటనలో తమ పార్టీకి చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై నమోదు చేసిన కేసులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ కేంద్ర మంత్రి మురళీధరన్ డిమాండ్ చేశారు కడప నగర శివాలలోని కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న శ్రీకాంత్ రెడ్డిని పరామర్శించేందుకు కేంద్ర మంత్రి సోమవారం కడప నగరానికి ఇచ్చేశారు అంతకుముందు కడప విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు సోము వీరాజుతో పాటు ఇతర నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు శ్రీకాంత్ రెడ్డిని పరామర్శించిన అనంతరం కేంద్ర మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు ఆత్మకూరు పట్టణంలో అక్రమ కట్టడాల నిర్మాణం జరుగుతున్నాయని పోలీసుల అనుమతితో ఆత్మకూరుకు వెళ్లిన బుడ్డా శ్రీకాంత్ రెడ్డిని చంపాలని కొంతమంది దుష్టశక్తులు ప్రయత్నించి దాడి చేసేయని గుర్తు చేశారు ఈ సంఘటనలో దాడికి పాల్పడిన వారిని కాపాడేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యత్నిస్తుందని తెలియజేశారు రాష్ట్రంలో అవినీతి ప్రభుత్వం రాజ్యం వెళుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ పెరుగుతోందని తెలిపారు ఈ సంఘటన ద్వారా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని తెలిపారు ఆత్మకూరులో పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేసిన వారిని వదిలేసి బుడ్డ శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై కేసులు పెట్టడం ఏమాత్రం సమస్యం కాదన్నారు బీజేపీ శ్రేణులను ఆత్మకూరు వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు ఈ విషయంగా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాకపోతే రానున్న కాలంలో ఉద్యమాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు not to create any violence he didn't go to instigate the mob he went there because there was a unlawful construction that was happening there a construction which was not authentic a construction for which no permission was given by the local body that is the government and in spite of that a construction was going on there in spite of the objections raised by the local people so he went there to enquire about that he went there with permission of the local police after informing the local police yes the superintendent of police was given advance information of his visit and
otherwise he would have been killed and i suspect that there was a conspiracy to murder him in that place but what has the government of jagan mohan reddy done on this jagan mohan reddy has arrested a person who was trying to bring out the those who are doing illegal activities and the government is protecting those who have broken the law government is protecting those who were illegally doing many things and i understand that the during the last 3 years the people of andhra pradesh has been suffering from the misrule from the corruption of the government that is there in power but now it has gone to the level of on the issue of law and order also and karnool and in the nearby areas the terrorist activities the islamic fundamentalist activities these activities are growing and such people across the country who are involved in anti national activities this area has become a breeding ground for such people i saw the local sp briefing the media wherein he has personally said that trainings have been held for sdpi activists this sdpi and popular front of india they are organizations who are involved in violence who are against public peace who are against constitution who are against the law of the land such people are getting protection in jagan mohan reddy's government this is not the first incident because an unlawful activity is going on government should have congratulated shrikant reddy because he has brought to the attention of the authorities the unlawful activity is going on there the anti national activity is going on there instead he is in jail so i demand the state government one free shrikant reddy from the jail withdraw the cases that are foisted on him and book the culprits of the violence in atmakur why government is not going into the conspiracy angle i understand that this was not a sudden reaction there are people who are associated with the ruling party who were involved in bringing that mob there who want it who brought it with a plan to murder shrikant reddy those conspirators have to be brought to book i am sure the people of andhra pradesh if he doesn't mend his ways people of andhra pradesh will be forced to take a decision that such forces cannot be there in andhra pradesh మున్సిపల్ కార్మికులందరినీ పదకొండవ పిఆర్సీలోనే పర్మినెంట్ చేయడంతో పాటు వారి న్యాయమైన సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలని ఏఐటీసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నాగసుబ్బారెడ్డి ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఏఐటీసీ గౌరవ అధ్యక్షులు కేసీ బాదుల్లాలు డిమాండ్ చేశారు సోమవారం కడప నగర పాలక సంస్థ కార్యాలయం వద్ద ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఏఐటీసీ రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపుల భాగంగా కార్మికులు నిరసన వ్యక్తం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన పదకొండవ పిఆర్సీలో అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులను ఎప్పుడు పర్మినెంట్ చేస్తారో నిర్దిష్టమైన నిర్ణయం లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు మున్సిపల్ కార్మికులు అందరినీ పర్మినెంట్ చేసి మాట నిలబెట్టుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు మున్సిపల్ కార్మికులకు అన్యాయం చేసే ఆప్కోర్స్ విధానాన్ని తక్షణం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు తీర్పుల ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనాలు వర్తింపజేసి కనీస వేతనం ఇరవై రూపాయలు 
ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలలో అమలు చేస్తున్నట్లుగానే మున్సిపల్ రంగంలో కూడా చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేని ఉద్యోగ విరమణ చేసిన కుటుంబాలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే నగరపాలక సంస్థలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పెండింగ్లో ఉన్న చెప్పులు కొబ్బరి నూనె కుట్టుకుళ్ళు తక్షణం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ధర్నా అనంతరం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ రంగస్వామికి వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏటీసీ ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ కార్మికుల ఎడల అత్యంత ప్రేమానురాగాలను చూపించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో చేపట్టిన వెంటనే వారి కాళ్ళు కడిగి నెత్తి మీద చల్లుకున్నా కానీ రుణం తీరదని చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మున్సిపల్ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి జీతాలు పెంచాలని చెబితే జీతాలు పెంచకుండా జీతాలకు తోడుగా హెల్త్ హెల్త్ అలవెన్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రకటన చేసి ఇస్తూ ఉన్నారు జీతాలు పెంచాలనేది మా ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ నువ్వు పెంచే డబ్బులు ఏం పెంచావు అవన్నీ కూడా జీతాలలో కలిపి జీతం మాదిరి ఇవ్వాలనేటువంటిది మా ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ దానికి అనుగుణంగా ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేసి డొంక మార్గంలో హెల్త్ అలవెన్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉన్నావు సరే ఏదో ఒకటి కాళ్ళు పెట్టినట్టు కదా అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తే ఈ పదకొండో పిఆర్సీలో మున్సిపల్ కార్మికులకు న్యాయం జరుగుతుందంటే ఏ మాత్రము న్యాయం జరగడం లేదు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంటు ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది అమలు పరుస్తాము అని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే గతంలో ఇటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ జరగలేదు అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులుగా ముద్ర వేసి అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులకు సంబంధించి జీతం పెంచేటువంటి విషయంలో కన్సాలిడేటెడ్గా పెంచేటువంటి వ్యవహారం గతంలో జరిగింది గతంలో ఆరు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ఉండేటువంటి డబ్బులను పన్నెండు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది కానీ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇది అసంబద్ధమైనటువంటి వాదన ఎంత విడ్డూరంగా ఉందో చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి పిఆర్సీ విషయంలో కాకలేకలు చెప్తూ తన పత్రికలో సాక్షిలో తను ఇష్టం వచ్చినట్టు తప్పుడు రాతలు రాపిస్తూ తన టీవీలో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడిస్తూ ఈరోజు ప్రజలకు ఉద్యోగస్తులకు తగాదా పెట్టేటువంటి వ్యవహారానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ఒక దుర్మార్గకరమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అదేవిధంగా పిఎం సమస్యలు పరిష్కరించాలా అదేవిధంగా సమాన పనికి సమాన వేతనాము అమలు పరిచేంత వరకు ఇరవై నాలుగు వేల కనీస వేతనం ఇవ్వాల వారికి రావాల్సినటువంటి అన్ని రకాలుగా చెప్పులు నూనెలు బట్టలు కుట్టుకూళ్ళు అన్నీ కూడా అమలు చేసేయాలి అదేవిధంగా రిటైర్డ్ అయినటువంటి కార్మికులకు ఏమాత్రం బెనిఫిట్స్ లేకుండా ఇంటికి పంపించేటువంటి వ్యవహారం ఉన్నది ఏఐటీసీగా మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ అన్ని మున్సిపాలిటీల నందు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది అదే పద్ధతి వ్యవహారం చేయకపోతే రాబోయేటువంటి కాలంలో అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అందరూ కూడా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ చేసేటువంటి ఆందోళనలో భాగస్వాములం అవుతాయి అవి ప్రభుత్వం మెడల్ వంచేదానికి మేము కూడా సమీధంలో అవుతామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరొకసారి రాయచోటి మున్సిపాలిటీలో పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపై ప్రత్యేక దృష్టి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి చీఫ్కు గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డిని స్పష్టం ఆత్మకూరు బీజేపీ నేత శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై నమోదు చేసిన కేసులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ కేంద్ర మంత్రి మురళీధరన్ డిమాండ్ ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో పదమూడు మంది మట్కా నిర్వాహకులు అరెస్టు రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని సిఐ మధుసూదన్ గౌడ్ వెల్లడి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం